அன்பார்ந்த தனுசுராசி நேயர்களே கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு இந்த டிசம்பர் பத்தொம்போது நடக்கூடிய சனிப்பயிற்சி ஏற்கனவே உங்களுக்கு வந்தது தான் கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்துருச்சு இப்போ ஜென்மச்சனியாக மாறியிருக்கார் ஜென்மச்சனி காலங்களில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிச்சிங்கன்னா ஒரு சில புது வரவு செலவுகளை தவிர்த்துருங்க பொது நண்பர்களோடு கூட்டு போட்டு எதோ பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்காதீங்க ஏன்னா அதனால் நம்ம வந்து பெரிய லாக் ஆகிக்கலாம் அதாவது நீங்களே கடங்காரில் ஒரு வாரம் வாய்ப்பு இருக்கும் நீங்கள் இங்கே போய் கால் வச்சாலும் அந்த வீடு விருத்தியாகி தான் இருக்குதுங்கிற மாதிரி நீங்கள் ஒரு தொழில் செய்யாதவங்கிட்ட போய் நீங்கள் தொட்டு துளக்கி வச்சிங்கன்னா அந்த தொழில் மிகப்பெரிய விருத்தி அடைஞ்சிட்டு இருக்கு ஆக தனுசுராசிக்காரர்கள் எங்கே போய் கால் வச்சாலும் அந்த வீடு ஒரு நல்ல சுபிட்சமாகிறது உண்டு இப்போது இந்த ஜென்மச்சனில் வந்து நீங்கள் புது முயற்சி எடுக்கிற புதுசாக ஏதோ செய்ய போகிறோம்னு சொல்லி போட்டு கடன் வாங்கி எந்த ஒரு காரி தொட்டைங்களாலும் அது உங்களை வந்து பெரிய கடன் சுமையில் கொண்டே தள்ளிடும் ஆக இருக்கிற இடம் அல்லது நகைகளை விற்று நாம் செலவ செலவு பண்ணுற மாதிரி வந்துடும் ஆகையால் தயவுசெய்து புது முயற்சிகளை கைவிட்டுருங்க நீங்கள் கூட்டணி சேரக்கூடிய அந்த நபருடைய ஜாதத்தை பார்த்து அதுக்கப்புறம் கூட்டு போட்டு அந்த தொழில் நடத்துங்க நம்ம நல்லாயிருக்கும் மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு பெண்களை பொறுத்தளவுக்கு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஏழரை சனி ஜென்மச்சனி வந்தாவே வாய் சண்டை அதிகமாகும் அப்போ தேவையில்லாத ஒரு கருத்துக்களை கணவன்கிட்ட துணிக்கக்கூடாது பேராசைப்படக்கூடாது ஏன்னா பக்கத்து வீட்டில் ஒருத்தர் ஒரு பொருள் வாங்குகிறாங்க நம்ம அந்த மாதிரி பொருள் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நீங்கள் பண்ணக்கூடிய அவரை போட்டு ப்ரெஷர் வைக்கக்கூடிய அந்த காலங்களில் வீட்டுக்குள்ளே பெரிய பகமை வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ஆக கணவன் உறவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக துண்டிக்கிற அளவுக்கு போயிடும் ஆகவே இந்த ஏழரை சனி காலங்களில் தனக்கு கணவரையை நல்லா வச்சுருக்கோன்னு நினச்சிங்கன்னா மனைவார்கள் எந்த விதமான சண்டை சச்சரம் இல்லாமல் போகணும் அதிகமாக சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை சனி விரதம் இருந்தாங்கன்னா பெண்களுக்கு மிகவும் நல்லதாக இருக்கும் மாணவர்கள்லாம் என்ன பண்ணலான்னு சொல்லிச்சிங்கன்னா இப்போ படிக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் சனியுடைய தாக்குதல் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ ஞாபகம் மாதிரி வரும் நாம் வெடி வெடி படிப்போம் காலை அஞ்சு மணிக்கு இருந்து வச்சுக்கோந்து படிப்போம் ஆனால் அந்த சப்ஜெக்ட்னு வர்றப்போ அங்கே போய் உட்காந்தா அந்த ஞாபகங்கள் பூரா மறந்துடும் அப்போ நாம் என்ன பண்ணணும் இனிமேல் அந்த மறதி வராமல் இருக்க எப்பவுமே சரஸ்வதியுடைய ஸ்தோத்திரம் சொல்லிட்டு போங்க மந்திரங்கள் சொல்லிட்டு போங்க காத்திரி மந்திரங்கள் சொல்லிட்டு போங்க அப்போ அந்த ஒரு எக்ஸாமுக்கே போகிறீங்கன்னா நீங்கள் நினச்ச மாதிரி அந்த மார்க்கை அடையலாம் இல்லைன்னா இந்த ஜென்மச்சனி உங்களை குழப்பும் அந்த ஞாபக மரதை ஏற்படுத்தும் ஜென்மச்சனி காலங்களில் ஏதாவது ஒரு சிந்தனை உங்களை தூண்டி விட்டுகிட்டே இருக்கும் சரி வியாபாரிகளை பார்க்க போகிறோம் வியாபாரிகள்லாம் போன வருஷம் ஓரளவுக்கு ஏதாவது ஆரம்ப சனி இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு சம்பாரிச்சிங்க ஆனால் ஜென்மச்சனி மிகப்பெரிய மோசம்னு சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு எப்போ போல் தான் இருக்கும் போன ரெண்டு வருஷம் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி ரெண்டு வருஷம் இருக்கும் அதுக்காக நீங்கள் எந்த ஒரு புது முயற்சி எடுக்க வேண்டாம் உங்களுடைய வாக்குவாதங்கள் அதாவது தேவையில்லாத வாக்குவாதங்களை தவிருங்க யார்கிட்டேனா வரக்கூடிய உங்களுடைய கஸ்டமர்கிட்டையோ இல்லை நீங்கள் போய் வாங்கக்கூடிய பொருள் வாங்கக்கூடிய இடத்துலையோ உங்களுடைய தேவையில்லாத வார்த்தைகள் விட்டீங்கன்னா அது உங்களை பகமை ஏற்படுத்திருங்கிறனால முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த மாதிரி வார்த்தைகளை தவிர்த்துருங்க கலைத்துறையை பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சினிமா துணையில் எல்லாருமே இந்த வருஷம் மிக ஒரு சிறப்பான வருஷம் தான் சொல்லலாம் ஏன்னா இது வந்து ஜென்மச்சனின்னா பொதுவாகவே விரயம் பண்ணுறதுக்கு நல்லது பெரிய வெற்றி இல்லாட்டியும் கூட ஓரளவுக்கு நன்மைகளை கொடுக்கூடிய ஒரு இடமாக இருக்கும் ஆக திரைத்துறையை சேர்ந்தவங்க எல்லாருமே எப்போவுமே ஒரு சனி இப்போ ராசியை பொறுத்துன்னு சொல்கிறோம் இல்லை சனி நடக்குதுன்னு சொல்கிறோம் ஏதாவது ஒரு கல்களை அணியலாம் இப்போ ராசிக்காரர் தனுசு ராசிக்காரர்லாம் ஒரு கணக்க புஷ்பராக கல் போடுங்க அந்த கணக்கு புஷ்பராக கல் போடுறப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் சாதமாக இருக்குது ஏழை சனியுடைய பாதிப்புகள் இருக்காது ஆக எப்போவுமே தெய்வத்தை சார்ந்து இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் பரிகாரம் அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டாவது சுற்று அப் அதாவது முப்பது இருபத்தஞ்சி வயசுக்கு மேலே தாண்டவங்களாக இருந்தால் இது ரெண்டாவது சுற்றாக தான் இருக்கும் நீங்கள் திருக்கோழிக்காடு போயிட்டு வாங்க சனி பகவான் வழிபாடு பண்ணுங்க கண்டிப்பாக நூற்று நூறு பர்சன்ட் நல்லாயிருக்கும் அது போக நீங்கள் கொச்சனூர் போயிட்டு வர்றது மிகவும் விசேஷம் ஏன்னா சுயம்புவாக இருக்கிற சனி பகவான் அப்படிங்கிறனால இந்த மாதிரி சுயம்புவாக இருக்கிற சனி பகவானை வழிபாடு செய்துட்டு வர்றப்போ உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய துன்பங்கள் அப்படியே அகலுங்கிறதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்